Hello, kamusta kayo mga kapa Filipino magandang araw. Um, meron na namang isang uh, di ko alam po nakakainit ng ulo, nakakatawa o nakakatuwa si Senator Ontiveros. Pero gusto ko pakinggan muna natin itong para magkaroon kayo ng ideya, pakinggan natin itong huling parte ng ating pambansang awit, yung lupang hinirang. Okay, sinabi doon, ang mamatay ng dahil sa iyo. Okay, ang mamatay daw ng dahil sa bayan, sa bansang Pilipinas. At ito po si uh, President Duterte, meron siya kasing sinabi. Ang sabi niya, may mga doctor at nurses na matay. Sila yung nasawi ang buhay para lang makatulong sa kapwa. Napakaswerte nila. Namatay sila para sa bayan. Yun ang dapat rason bakit tayo mamamat, mamatay. It would be an honor to die for our country. I assure you, sabi niya. Sa Tagalog, yung sabi niya rito, uh, sila, doctors, nurses, attendants, yung nasawi ang buhay para lang makatulong sa kapwa, napakaswerte nila, namatay sila para sa bayan. E yun ang rason kung tayo ay namatay. Medyo, alam niyo naman ang presidente, baluktot ang Tagalog, pero malinaw ang thoughts. At saka yung kanyang sense of nationalism. ba? Diba? Eto naman, si Risa Ontiveros, hindi ko alam kung saan, o anong pumasok sa isipan nito. At naging literal ang kanyang translation. Ang purpose naman kasi palagi is pagmukhaing tanga ang gobyerno. Sabi niya, hindi po swerte ang mga health workers na namatay dahil sa COVID-19. Our health workers should not have been dying in the first place if they had been given ample PPS and access to testing. Ngayon, may special powers and funds. No more excuses. Biglang nag-jump siya doon sa literal. ba? Diba? Tama naman yung punto niya ron eh. Kung meron lang naman din talaga, bakit hindi? At ngayon, may funds na marami ng available na testing kits and PPS. I mean, may pambili na rin. At marami rin nagbibigay ng mga volunteers nagbibigay ng PPE. So, magkakaroon na ng magandang proteksyon ng ating mga healthcare providers, mga frontliners natin sa medical field. Okay? Pero, she is out of context. ba? Diba? Ma'am, Senator, you are out of order. Wala kasi sa pinag-uusapan ng inyong, ang inyong sinasabi. Ang sinasabi po ng Pangulo ay tungkol po sa may kinalaman po sa nationalism, patriotism. Okay? Yan ang pina, tinu, pinatutungkulan niya dyan. Kaya ako plinay yung last part ng lupang hinirang para magkaroon ng ideya ang mga, mga kapwa natin Filipino na baka eh, naging katulad na rin ng pag-iisip mo dahil alam ko sa inyong samahan, di ba? Laging mali ang gobyerno, lalo na ang Pangulong Duterte. Diba? Pambihirang buhay ito. Paano mo naman naisipan na sabihin ang hindi swerte? Eh, hindi naman. Sino ba naman talaga sinwerte na mamatay? Kahit naman na may isang milyong makukuha sila, yung mga healthcare workers natin na namatay, pero hindi ho sa sapat ang isang sampung milyon sa value ng buhay na kanilang maililigtas. ba? Diba? Pero yung purpose naman na pagkakabanat mo, ano man tawag dito sa logic, argumentum, at invidium? Pampagalit eh. Magalit ang taong bayan sa gobyerno. Ang layo ng context mo, ang Pangulo papuntang libingan ng mga bayani. Higa nga, yung kanyang context. No? Hero yung dating ng mga, mga frontliners natin na nasa medical fields na namatay. Samantalang ikaw naman, walang iya ka, papunta ng krematorium ng Quezon City ang iyong context. Ang layo! Diba? Uh, and, uh, please, sa mga nakremate uh, nakamag-anakan, please don't get me wrong. Okay? I'm not insulting them, y- um, your past loved ones na nabiktima nitong COVID-19. Okay? I hope uh, you get my point. 
Okay, again, I'm not insulting them. I respect, absolutely, I totally respect their memories. Pero ito kasi si Senator uh, Riza Ontiveros, halatang halata lagi. Alam niyo, Madam Riza, nasa ganito na tayo yung sitwasyon. Mabuti sana kung ang binanatan mo, yung katulad ng mayor ng Quezon City, na, yung mayor ng Las Piñas, na, yung mga yan, yung mga nagtatago, yung hinahanap na ng, ng mga leyon, hinahanap ng mga mayors, yun sana ang binanatan mo. At mas may power ka pang gawin yan. Pero yun namang, you're putting the president's words into a wrong context. Just to malign, just to, just to mislead the Filipino people. Obviously, I know you have good comprehension. But the problem with you is, you always tend to mislead the Filipino people. You just want to make the government appear as stupid in front of the people. Yun ang lagi ninyong ginagawa. Di ba? Sayang o. Oh. Ang ganda pa naman na samahan nyo, akbayan. Laya, parang kung susundan ka lang, ang sarap palitan ng pangalan ng aktangayan. Tangahan pala, aktangahan. No? Akbayan ng mga akbayan at tangatangahan. Okay, at sa mga kapwa Filipino, please, pagpiestahan natin siya ngayon. Wala, wala. Sa gitna ng, ng ating, ng ating um, lockdown, wala tayong magawa. No, hinahanap sana natin yung mga magagandang thoughts no, na makakapagbigay ng encouragement sa ating mga Filipino na nasa gitna ng laban sa invisible na si COVID-19. No, we were able to identify him, but we were not able to see him. Lang yung buhay ito. Ma'am, eh kung ginawa mo na lang sana ay ganito pala. No? Nagsinuli mo na lang yung perang nakuha mo noon sa PhilHealth. Kung yung pera sa PhilHealth sinuli mo, ako po, siguro kahit tumakbo ka na senator uli, malamang iboboto kita, ikakampanya kita because of that goodwill. Ang laki ng maitutulong niyang isang, isang bilyon na yan, hindi ako nagkakamali. No? Ang laki ng halaga. Tap, o kaya naman, No, yung dalawang buwan na sweldo mo, eh, donate mo naman sa gobyerno natin. Pantulong, tingnan mo si Vice President Lenny Robredo. She's doing good now. Binabanatan ba natin siya? Kinakalampag ba siya? Hindi. Oh, I even praise her. Kasi, she's doing right. Di ba? Hindi naman ako troll eh. I'm an ordinary Filipino. Katulad ng ibang kababayan natin. So, purihin natin yung dapat purihin, kalampagin yung dapat kalampagin, kalimbangin yung mga metililing. Okay? And maraming maraming salamat nga pala sa yung ng graphics na to, uh, News 5, uh, TV5 yan eh, Channel 5, at itong uh, Philippine Star. Maraming maraming salamat po. At mga kapwa Filipino, tandaan nyo yung challenge palagi ah. Wala pong magkaka-virus sa atin. Kasi gaganti pa tayo. Ah, babawi tayo ha sa 2022. Tandaan nyo na kung sino yung mga i-unseat natin at hindi na natin pababalikin sa pwesto kahit anong ganda ng ngiti. Hmm. Muli, maraming maraming salamat. At oops, kung di ka pa nakasubscribe at gusto mo ng ganitong klase ng usapan about politics, Please subscribe and then click the bell notification button para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. And click mo na rin ang like kung ito'y nagustuhan mo. Maraming maraming salamat po at magandang araw. Play po natin ulit yung last part ng ating national anthem.